வணக்கம் நண்பர்களே கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பயாலஜி உயிரியல்ல இருந்து எண்டோஸ்கோபிக் அப்படிங்கற பரிசோதனை வகைகள் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி கற்பது ஐஏஎஸ் சேனல்ல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதே போல பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகான மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கான வீடியோஸ் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் அப்டேட்ல இருப்பீங்க மனோரமா ஏர் புக்ல இருந்து இது கொடுத்துருக்காங்க சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கு ஷார்ட் கட்டா ஏதாவது வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியும் ஒரு சிலதுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்கு ஆனா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷார்ட் கட் கிடையாது குறிப்பா பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஹிஸ்டிரோஸ்கோப் சோ ஹிஸ்டிரோஸ்கோப் அப்படின்னா கருப்பை உள்பகுதி சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இத ஹிஸ்டின் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க சோ இப்ப கர்ப்பப்பையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விந்தணு ஒரு விந்தணுல லட்சம் கோடி உயிரணுக்கள் இருக்கும் அந்த உயிரணுக்களுடன் போட்டி நடைபெறும் ஒரு காம்படிஷன் வேர்ல்டு சோ அங்க காம்படிஷன் நடந்துதான் வந்து ஒரே ஒரு உயிரணு கருப்பையுடைய கரு முட்டையில வந்து சேரும் சோ அப்பதான் வந்து குழந்தை பிறக்குது சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறக்கும் போதே சவால் விட்டு நிறைய தடைகளை கடந்து ஒரு சரித்திரம் படைக்கிறோம் சோ அதனாலதான் வந்து இத ஹிஸ்டிரோஸ்கோப்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க சோ ஹிஸ்டிரோஸ்கோப்னா வந்து கர்ப்பையுடைய உட்பகுதிய வந்து பரிசோதனை பண்றதுக்காக இருக்கிற ஒரு டெஸ்டிங் தான் வந்து இந்த ஹிஸ்டிரோஸ்கோப் சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ இத ஹிஸ்டரி அண்டு ஹிஸ்டரி படைக்கப்படுது கர்ப்பையில சோ அதனால கர்ப்பை உள்பகுதி ஹிஸ்டிரோஸ்கோப் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆனா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷார்ட் கட் வைக்கணுமா அப்படின்னா வந்து வைக்காதீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏற்கனவே ஒரு சில வீடியோ நான் சொல்லியிருக்கேன் ஷார்ட் கட் வைக்க கூடாது சோ ஏன் நான் வைக்க கூடாதுன்னு சொல்றேன்னா வந்து இப்ப எங்க யூடியூப் சேனல் வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக நாங்க ஷார்ட் கட் வச்சு ஒரு வீடியோ பண்ணோம்னா யூடியூப் சேனல் நல்லா போகும் ஆனா உங்க உங்க வெற்றி கரெக்டா வருமா அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் டவுட் தான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து நிறைய சேனல்ஸ் வந்து ஷார்ட் கட் வைக்கிறாங்க ஷார்ட் கட்டுக்கு நீங்க ஒரு ஷார்ட் கட் வைக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டு விடும் ஓகேங்களா சோ எக்ஸாம் ஹால்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அந்த சேனல்ல ஏதோ ஷார்ட் கட் சொன்னாங்களே இந்த சேனல்ல ஏதோ ஷார்ட் கட் சொன்னாங்களே இப்ப ஜியோகிராபிக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கும் ஹிஸ்டரிக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கும் ஏரும் அந்த வர்ற பர்சனாலிட்டிஸும் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஏற்படுத்தி விடும் ஓகேங்களா சோ இதன் காரணமா தான் வந்து ஷார்ட் கட் வைக்காதீங்கன்னு சொல்றேன் நம்ம மூளை பகுதி வந்து எண்ணற்ற செல்களால் உண்டானது ஓகேங்களா சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வைக்கலாம் எவ்வளவு அப்படின்னு தெரியல ஒரு செல்லுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் தகவல்களை வந்து பதிவு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதனால இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் ஷார்ட் கட் வச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா எக்ஸாம் ஹால்ல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஏற்படுத்தி விடும் சோ ஷார்ட் கட்டுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் வைக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் சோ அதனாலதான் வந்து ஷார்ட் கட் வைக்காதீங்கன்னு சொல்றேன் சோ பிளீஸ் ஷார்ட் கட் வைங்க லிமிட்டடா பண்ணிக்கோங்க நீங்க நான் ஏற்கனவே வந்து மெட்டீரியல்ஸ்க்காக ஒரு வீடியோ பண்ணிருப்பேன் அதுல நான் சொன்னதுதான் மெட்டீரியல சுருக்கிக்கோங்க நிறைய மெட்டீரியல் எடுத்துக்காதீங்க ஒன் ஆர் டூ மெட்டீரியல் வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சே பாஸ் பண்ணிடலாம் இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் ஈஸியா கிளியர் பண்ணி உள்ளக்குள்ள போறதுக்கு சர்வீஸ் வாங்குறதுக்கு மெட்டீரியல் அண்டு உங்க கிட்ட இருக்கிற புக்ஸ வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க அதே சமயம் ஷார்ட் கட் வைக்காதீங்க ஷார்ட் கட் இருந்தாலும் அதையும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க எசன்சியலா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமானதுன்னு இருந்தா ஷார்ட் கட் வைங்க அதை தவிர்த்து ஷார்ட் கட் வைக்க வேண்டாம் சரி இப்ப நம்ம எண்டோஸ்கோபிக் பரிசோதனை வகைகள் பத்தி ஃபுல்லா பாக்கலாம் ஓகேங்களா ஏற்கனவே ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப் பத்தி பார்த்தோம் சோ அதனை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராங்கோஸ்கோப் பிராங்கோஸ்கோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூச்சு குழாய் மற்றும் நுரையீரல் ஓகேங்களா சோ லங்ஸ் பத்தி பாக்குறது தான் பிரான்ஸ்கோஸ்கோப் கேஸ்ட்ரோஸ்கோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா உணவு குழாய் அதாவது கேஸ் அப்படின்னு வருது கேஸ் ப்ராப்ளம் எங்க வரும்னா வயிற்று பகுதியில வரும் நம்ம மோர் ஓவர் சாப்பிடுற உணவுனாலதான் வந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது சோ அதனால உணவு குழாய் ஞாபகம் இறைப்பை முன் சிறு குடல் ஓகேங்களா சோ கேஸ்ட்ரோஸ்கோப்னா முன் சிறு குடல் இறைப்பை உணவு குழாய் அடுத்தது வந்து லாரிங்கோஸ்கோப் லாரிங்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து தொண்டை அப்படின்னு ஞாபகம் ஓகேங்களா சோ குரல் வலை தொண்டைன்னு ஞாபகம் ஏன்னா இப்ப வயதுக்கு வந்தது அதாவது இந்த டீனேஜ் சொல்லுவாங்க அந்த பருவத்துல வந்து லாரிங்ஸ் வெடிக்கும் அப்படிங்கிற வேர்டு நீங்க அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓகேங்களா சோ இந்த தைராய்டு சுரப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா லாரிங்ஸுக்கு சைட்ல இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே தைராய்டு கிளாஸ்ல நான் சொல்லியிருப்பேன் தைராய்டு பத்தி நீங்க படிக்கணும்னா மேல இருக்கிற
தொராக்கோஸ்கோப் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ளூ பெட்டிய அதாவது மாமா கொடுத்த ப்ளூ பெட்டிய தொர மாமா அப்படின்னா வந்து மார்பு ப்ளூ அப்படின்னா புளூரா பெரிய கார்டியத்துக்கு வந்து பெரிய ஆர் பெட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பெட்டி இல்லைன்னா பெரிய அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தொர அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தொராக்கோஸ்கோப்புக்கு சோ மாமா கொடுத்த ப்ளூ பெட்டிய தொர தொரனா தொராக்கோப் சோ இதுக்கெல்லாம் ஷார்ட் கட் இருக்கு பட் நான் எல்லாத்துக்குமே இதை வச்சுக்காதீங்க நான் அகைன் அகைன் சொல்றது வி ஆர் நாட் என்கரேஜிங் தி ஷார்ட் கட் ஏன் அப்படின்னா வந்து எக்ஸாம் ஹால்ல கண்டிப்பா கன்ஃபியூஸ் ஏற்படுத்தும் ஏன் எங்களுக்கே வந்து எக்ஸாம் ஹால்ல உட்கார்ந்து இருந்த பொழுது ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் நாங்க கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா எங்களுக்கு இந்த டவுட் எல்லாம் வந்துச்சு ஒரு சில மயிர் இலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்பை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல வந்து நாங்க வந்து தவற விட்டோம் சோ அடுத்தடுத்து வந்த பீரியட்ல வந்து இந்த ஷார்ட் கட் எல்லாம் நாங்க வைக்கவே இல்ல சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதுறீங்கன்னா வந்து ஷார்ட் கட்டோட போங்க ஆனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் டோன்ட் இந்த இந்த ஷார்ட் கட் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு போகாதீங்க ஓகே சோ வி ஆர் நாட் என்கரேஜிங் தி ஷார்ட் கட் சோ அகைன் அகைன் சொல்றேன் சோ பிளீஸ் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஹின்ஸா எடுத்துக்கோங்க சோ இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எக்ஸாம் ஹால்ல சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டோஸ்கோபி சிஸ்டோஸ்கோபி எதுக்கு இருக்குன்னா சிறுநீர் பை சிறுநீர் புறவழி சிறுநீர் குழாய் ரித்ரான் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க ப்ரோஸ்டேட் சுரப்பி இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்றதுக்காக இருக்கிறது தான் சிஸ்டோஸ்கோபி சோ சிஸ்டோ அப்படின்னு சொல்லும் போது சி இருக்கு அதே மாதிரிதான் வந்து சீலே எல்லாமே வரும் சிறுநீர் பை சிறுநீர் புறவழி சிறுநீர் குழாய் ஓகேங்களா சோ இதுல எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிறது ப்ரோஸ்டேட் சுரப்பி சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இரட்ரோஸ்கோபி இரட்ரோஸ்கோபி இருக்கிறது சிறுநீர் குழாய்க்காக இரட்ரோஸ்கோபி இங்கிலீஷ்ல இது எடுத்துக்கோங்க அப்படியே வரும் இங்கிலீஷ்ல இருத்தற்கு இருக்குன்னு வரும் சோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இந்த ஷார்ட் கட் நியா வச்சுக்கலாம் வந்து ப்ராக்டோஸ்கோபி ப்ராக்டோஸ்கோபி எதுக்கு இருக்குன்னா ஆசன வாய் குதம் இறங்கு குடல் நல்லா நியா வச்சுக்கோங்க ப்ராக்டோஸ்கோபி ஆசன வாய் குதம் இறங்கு குடல் கொலனோஸ்கோபி கொலனோஸ்கோபி அப்படின்னா பெருங்குடல் கொலனோஸ்கோபி பெருங்குடல் கால்போஸ்கோபி கால்போஸ்கோபி பெண் பிறப்புறுப்பு கற்பை வாய்ப்பகுதி ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க மறந்துடக்கூடாது கால்கோஸ்கோபி பெண் பிறப்புறுப்பு கருப்பை வாய்ப்பகுதி அடுத்தது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி கருப்பை உள்பகுதி ஓகேங்களா சோ அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏற்கனவே இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு இஆர்சிபிக் ரெட்ரோகிரேட் கொலஞ்சியோ பேன் கிரியோட்டிக்ரோகிராபி மறந்துடக்கூடாது சோ இதோட அப்ரிவியேஷன் கேட்கலாம் ஓகேங்களா விரிவாக்கம் கேட்கக்கூடும் சோ அதனால மறந்துடாதீங்க தமிழ்ல கொலஞ்சியோ பேங்கிரியாட்டியோ கிராபி சோ பிராங்கிரியாட்டிகோகிராபி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைப்பை முன் சிறு குடல் பித்தப்பை கணையம் முன் சிறு குடல் கொடுத்திருக்காங்க சோ அதே மாதிரி பிராக்டோஸ்கோபி அப்படின்னா இறங்கு குடல் அதுவே இஆர்சிபி என்டோஸ்கோபிக் ரெட்ரோகிராப் கொலஞ்சியோ பேன் அது வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முன் சிறு குடல் இறைப்பை பித்தப்பை கணையம் ஓகேங்களா சோ அடுத்தது கேப்சூல் என்டோஸ்கோப் கேப்சூல் என்டோஸ்கோபி குழல் மாத்திரை என்டோஸ்கோபி அப்படின்னா செரிமான மண்டலத்தில் உணவு குழாய் தொடங்கி குதம் வரைக்கும் அதாவது டைஜஸ்டிவ் பார்ட்ல இருந்து குதம் வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செக் பண்றதுக்காக இருக்கிறது தான் இந்த கேப்சூல் என்டோஸ்கோப் சோ நல் இது ஈஸியா வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அது எப்படி அப்படின்னா வந்து கேப்சூல் மாத்திரை சோ கேப்சூல் வந்து எங்க போடுவீங்க அப்படின்னா வந்து வாய் வழியா போகும் வாய் வழியா டைஜஸ்டிவ் பார்ட்ல ஆரம்பிச்சு ஓகேங்களா சோ அங்க இருந்து கடைசி கீழ் வரைக்கும் குதம் வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து செக் பண்றதுக்காக இருக்கிறது தான் இந்த என்டோஸ்கோபி மோர் ஓவர் என்டோஸ்கோபிக் அப்படின்னாலே வந்து உட்பகுதியை பாக்குறதுக்காக இருக்கிறதுன்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த பகுதியில இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு மனோரமா ஏர் புக்ல இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு நாங்க நினைச்சதுனாலதான் இந்த வீடியோ பண்ணிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க நண்பர்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி நண்பர்களை கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் அல்ல நான் தமிழ் மொழி நன்றி வணக்கம்